Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Molly, soy colombiana y estoy trabajando en España. Hoy vamos a hablar sobre la nuez y el cascanueces. Por aquí me encuentro en la huerta del abuelo, donde tienen fresas, naranjas, mandarinas, lechuga, cebolleta o cebolla cabezona, aguacate y por supuesto árboles de nueces. Observen cómo está este árbol lleno de naranjas y las probé y están deliciosas. Y este es uno de los árboles de nueces. Dato curioso de estos árboles es que la distribución original no es clara, debido a su intenso cultivo desde épocas remotas. Y en el sur de España parece que empieza a naturalizarse en algunas zonas de la provincia de Málaga, donde son conocidos simplemente como nogales, es muy común la presencia de pecanos junto a los cortijos o fincas y casas de campo. Por aquí les voy a enseñar un fruto del nogal, la nuez pecana. Hay algunos animalitos que se alimentan de ellas y ya lo de dentro es que se consume. Les muestro este canal de agua y este es el sistema el cual se utiliza para regar los cultivos y es muy común verlos por estos lados. Les quería enseñar este botón que está en los semáforos de España. Es genial para poder pasar el peatón cuando hay tráfico. Es súper ver la cultura y el avance tecnológico que existe en España. Y por aquí nos estamos alistando para ver la hermosa obra El Cascanueces y El Rey de los Ratones. Es un cuento escrito por un alemán en 1816. La historia trata sobre el nuevo juguete de la joven Mari. El cascanueces trata de un regalo recibido la noche de navidad que cobra vida y después de derrotar al rey ratón, tras una dura batalla, la lleva a un reino mágico poblado por muñecos. El cascanueces se ha convertido quizá en el más popular para ser representado en la época navideña de Europa, porque en Colombia casi que no se escucha. Eso para nada. Esto era entre tú y yo. Vamos, en guardia. Vamos, que se puede. Es que tengo un pequeñito problema, cascanueces, verás. Es que estoy haciendo ayuno intermitente. Y como tal, el muñeco cascanueces fue creado por un carpintero y artesano alemán para crear en 1870 las figuras de soldadito que conocemos. Chicos, estoy impresionada con el profesionalismo que manejan estos actores y saber que toda esta escena la montaron solo 8 personas. Las voces y los cantos eran propios de cada uno de ellos. Sorprendentemente hermoso, como dicen aquí, ¡ole! Bueno, y no puede faltar un buen baile de salsa de la famosa cubana Celia Cruz. Esto me hizo acordar a nuestra ciudad Cali, Colombia, que es conocida a nivel mundial como la capital de la salsa. Bueno, 
Bueno chicos, y esto es todo por hoy. No olviden suscribirse para más cultura española y colombiana. Recuerden, suscríbanse, adiós.